முத்தூதி நேர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா ஜூஸ் தெரப்பி எப்படி நமக்கு சில அநேகர் ஜூஸ் குடிக்கலாம் எந்த ஜூஸ் குடிக்கணும் எந்த நோய்க்கு எந்த ஜூஸ் குடிக்கணும் அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இதை குறித்து படிக்க போகிறோம் ஜூஸ் தெரப்பிக்கு முக்கியமாக நமக்கு தேவை ஒரு ஜூஸர் இப்போ நான் ஜூஸரில் பல வகை இருக்குது முதல்ல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேஸ்டிகேட்டிங் ஜூஸர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா இதோடைய இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஸ்லோ ஜூஸர் இது பொறுமையாக சுத்தம் இது வந்து பழத்தையோ கீரைகளையோ பிழிந்து அதோடைய சாரை ஒரு பக்கமாகவும் சக்கையை ஒரு பக்கமாகவும் அனுப்பும் இது வந்து மிகவும் சிறந்த ஜூஸர் இந்த ஜூஸரை பயன்படுத்தும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா சத்துக்கள் அழியாது சாதாரண ஜூஸர் இருக்குது அது வந்து சென்ட்ரிஃபிகேஷன் ஜூஸர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ரெண்டாயிரம் ரூபாயிலே கிடைக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ஒரு பெரிய பிளேடு இருக்கும் வேகமாக அது சுத்தம் அந்த ஜூஸரில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜூஸ் உருவாகும் போது காற்றோடு அதிகமாக அது பட்டு அதனுடைய சத்துக்கள் அழிஞ்சிடும் இந்த ஸ்லோ ஜூஸர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிற சத்துக்கள் அழியாது கிட்டத்தட்ட இந்த ஜூஸரை இந்த ஜூஸை எடுத்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணாலே கிட்டத்தட்ட எண்பது தொண்ணூறு சதவீதம் சத்துக்கள் அழியாமல் இதில் நமக்கு கிடைக்கும் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜூஸர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இப்போ அமேசான் போன்ற இன்டர்நெட் ஷாப்பிங் மூலயமா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்துலேருந்து ஒரு இருபதாயிரத்துக்குள்ளே நல்ல ஜூஸர்கள் கிடைக்குது நாங்கள் வச்சுருக்கிறது வந்து ஹரிசாண்டல் ஜூஸர் இது வந்து ஒமேகா என்ற ஒரு கம்பெனி இது ஒரு சிறந்த ஜூஸர் இன்னும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிலிப்ஸ் ஒண்டர் செஃப் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேனாசோனிக் இந்த மாதிரி சில கம்பெனிகள் எட்டாயிரத்துலேருந்து ஒரு இருபதாயிரத்துக்குள்ள வெர்டிக்கல் ஜூஸர் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது வந்து ஹரிசாண்டல் ஜூஸர் அது வந்து வெர்டிக்கலாக இருக்கும் அதுவும் ஸ்லோ ஜூஸர் தான் இந்த ஜூஸரை பயன்படுத்தி நம்ம ஜூஸ் எடுத்து இதை நம்ம தினந்தோறும் நம்ம குடித்து கொண்டே வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நன்மை தரக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கும் நம்ம ஏதேதோ வாங்குகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சாதனம் நம்மளுடைய வீட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நம்மளுடைய குடும்ப ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் திடீர்னு இப்போ உங்களுடைய குழந்தைக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா ஆரஞ்சு ஜூஸ் போட்டு கொடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கனாலே அதில் நிறையா விட்டமின் சி இருக்கும் அவங்களுக்கு ஜுரம் வைரல் ஃபீவர் இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஜூஸை நீங்கள் கொடுக்கும்போது அவங்க சீக்கிரமாக குணமடையிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இப்போ நான் உங்கள் கூ உங்கள் கூட வந்து நான் செய்து காமிக்க போகிற ஜூஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஆப்பிள் ஜூஸ் ஏன் க்ரீன் ஆப்பிள் ஜூஸ் மற்ற ஆப்பிளில் ஜூஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த க்ரீன் ஆப்பிள் மாத்திரம் தான் நீங்கள் ஜூஸ் பண்ணால் ஜூஸ் கிடைக்கும் மற்ற ஆப்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா குழ குழன்னு பேஸ்ட் மாதிரி தான் வரும் அது உடனே கருத்துரும் இந்த க்ரீன் ஆப்பிள் உடனே கருக்காது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சட்டை தனியாக வரும் ஜூஸ் தனியாக வரும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீன் ஆப்பிளில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலிக் ஆசிட் என்ற ஒரு சத்து அதிகமாக இருக்குது இது வந்து இரத்த குழாயில் நிறையா சுண்ணாம்பு படிந்திருக்கிறத அந்த இடத்துலேருந்து எடுத்து எலும்புகளுக்கு கொண்டு சேர்க்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்குது அடுத்து இது இந்த க்ரீன் ஆப்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா லிவர் நம்மளுடைய கல்லீரல் இதை வந்து சுத்தம் செய்வதற்கு ரொம்பவும் உதவியாக இருக்குது நாங்கள் இப்போ எங்களுடைய கிளினிக்கில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆறு ஜூஸ் இந்த க்ரீன் ஆப்பிள் ஜூஸ் கொடுப்போம் அடுத்து மூணாவது நாள் நைட்டு வந்து லெமன் பொலிவ எண்ணெயை கலந்து நாங்கள் கொடுப்போம் அது வந்து லிவரில் இருக்கிற விஷங்களை வெளியே தள்ளும் லிவரில் பல இரத்த குழாயில் பார்த்திங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால்லாம் வந்து கடினமாக படிஞ்சு நிறையா நச்சுக்கள் லிவரில் இருக்கும் நம்ம உடம்பில் வந்து அதிகமாக விஷம் எங்கே முறிக்கப்படுதுன்னா லிவரில் தான் முறிக்கப்படுது இப்போ நம்மளுடைய லிவரை நம்ம சுத்தமாக வச்சுருந்தால் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா உணவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரணமாகி லிவருக்கு போய் லிவர்லேருந்து தான் மற்ற எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு சேர்க்கப்படுகிறது எனவே நம்மளுடைய லிவர் கிளென்சிங்க்கு இந்த ஆப்பிள் க்ரீன் ஆப்பிள் ஜூஸ் ரொம்பவும் நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்குது நாங்கள் எங்களுடைய பேஷண்ட்ஸ் கிட்டே வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரெண்டு கிலோ ஜூ ஆப்பிள் சாப்பிடணும் மூணு கிலோ ஆப்பிள் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ரெண்டு ஆப்பிளை கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் கொடுத்தா கூட பாதி சாப்பிட்டுட்டு பாதி அப்படியே தான் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நாங்கள் ஜூஸாக போட்டு அப்படியே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு
படுக்கையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஜூஸ் தெரப்பி மிகவும் உதவியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவங்க உடம்புல கடினமான உணவை ஜீர்ணிக்கிறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு தெம்பு இருக்காது அப்போ நீங்கள் இதை ஜூஸாக கொடுக்கும்பொழுது நம்மளுடைய நம்மளுடைய குடல் வந்து அந்த சத்து அப்படியே உரிந்தெடுத்து நமக்கு உதவி செய்யும் அடுத்து பழ ஜூஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உடம்பை சுத்திகரிக்கிற வேலையை செய்யும் இப்போ நம்ம க்ரீன் ஆப்பிள் ஜூஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் க்ரீன் ஆப்பிள் தோலெல்லாம் சீவி வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா மேலே வேக்ஸ் அப்படிலாம் இருக்கிறதாக செய்தி வர்றதுனால தோலை சீவி வச்சுருக்கிறோம் இது வந்து ரொம்பவும் நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்குது இந்த ஜூஸ் எப்படி வருதுன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம குடிச்சிடணும் இல்லைனா இதை மூடி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் வச்சுருக்கலாம் நம்ம இப்போ அடுத்த ஜூஸை குறித்து நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து நம்ம இப்போ பார்க்குற ஜூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரட் பீட்ரூட் வெள்ளரிக்காய் இந்த ஜூஸ் எதுக்கு நமக்கு பிரயோஜனப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்னி லிவரில் இருக்கிற விஷங்களை வெளியேற்றுவதற்கு மிகவும் உதவி செய்கிறது இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மீடியம் சைஸ் கேரட் ஒரு மீடியம் சைஸ் குக்கும்பர் வெள்ளரிக்காய் அதில் ஒரு பாதி அடுத்து ஒரு சின்ன பீட்ரூட் இதை நீங்கள் நறுக்கி வச்சுக்கணும் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை ஜூஸ் போடுறத பாருங்கள் இது வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற பல கழிவுகளை வெளியேற்றும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை இந்த ஜூஸை குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் கிட்னி பிரச்சனைகள் சரியாகிறதுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஜூஸ் செய்யலாம் இந்த கேரட் பீட்ரூட் குக்கும்பரை நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ரொம்பவும் நல்லது எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தவருக்கு கிட்னியில் எப்போ பார்த்தாலும் வலி இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு நான் அப்போ இந்த ஜூஸை டெய்லி குடிங்கன்னு சொன்னேன் டெய்லி ரெண்டு மூணு தடவை குடிக்கும்பொழுது சுத்தமாக வலி இல்லை இப்போ நான் ரொம்ப பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இது கிட்னியில் இருக்கிற விஷம் மாத்திரம் இல்லை கல்லீரலில் இருக்கிற விஷங்களையும் வெளியேற்றும் ஒரு தெரப்பி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜூஸை ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூன்று நான்கு தடவை குடிக்கணும் ப்ளஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூடான லெமன் வாட்டர் இப்படி குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா கல்லீரலில் இருக்கிற கல் கூட உடஞ்சி வெளியேறும் ஆனால் திடீர்னு வலி வரும் ஆனால் அந்த கல் வெளியே போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த கேல் பிளாடர் சித்தப்பையில் இருக்கிற கல் வெளியே போகிறதுக்கு இந்த ஜூஸ் ரொம்பவும் உதவி செய்யும் நம்ம இந்த பைனாப்பிள் கேபேஜ் ஜூஸ் எப்படி அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் நம்ம இந்த அளவுக்கு நமக்கு கோஸ் எடுத்துக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி பைனாப்பிள் இல்லை அதுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியான பைனாப்பிள் வேணும் ஏன் இந்த பைனாப்பிளும் கேபேஜும் சேர்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கேபேஜ் ஜூஸை நம்மளால் சாப்பிட முடியாது அது ஒரு மாதிரி காரமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம பைனாப்பிள் ஜூஸ் கூட அதை மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கும்போது நமக்கு அது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள் வந்து நம்மளுடைய ஜீரணம் ஜீரணம் செய்வதற்கு அதிகமாக உதவி செய்யும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது பைனாப்பிளில் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நிறைய நன்மை இருக்குது முதல் நன்மை என்ன அப்படின்னா கேபேஜ் வந்து அல்சரை குணப்படுத்தும் அடுத்து உங்களுக்கு பீசிங் போன்ற பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம லங்ஸில் இருக்கிற நு நுரையீரலில் இருக்கிற குழாய்களெல்லாம் விரிவடைய செய்யும் அதில் இருக்கிற சளியை வெளியேற்றுறதுக்கும் உதவி செய்யும் அடுத்து பைனாப்பிளில் விட்டமின் சி நிறையா இருக்குது எனவே இந்த நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அல்சர் அடுத்து முக்கியமாக ஒரு காரியம் 
தொப்பையை கரைக்கிறதுக்கு உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பு செல்களை வெளியேற்றுவதற்கு கோஸ் ஜூஸ் ரொம்பவும் உதவியாக இருக்கு இந்த ஜூஸை குடிச்சே நாங்கள் அநேகருக்கு அவங்களுடைய உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய உணவுல நாங்க இந்த ஜூஸை ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கொடுப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஓட்ஸில் விதவிதமான உணவுகளை செஞ்சு கொடுப்போம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய வெயிட் ஒரு பத்து நாளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு கிலோ வெயிட் குறையிறத நாங்கள் எங்களுடைய கிளினிக்கில் நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்குறோம் அதேமாரி ஆரோக்கியமான உணவின் மூலியமாக உடலை இடையே கண்டிப்பாக குறைக்க முடியும் ஆனால் முக்கியமாக எண்ணெய் மிருக உணவு பால் போன்றவற்றை தவிர்த்து நல்ல ஆரோக்கியமான சைவ உணவை நம்ம கடைபிடிக்கும் பொழுது தீட்டாத அரிசிகளை பயன்படுத்தும் போது கண்டிப்பாக உடல் இடையே நம்ம கண்டிப்பாக குறைக்க முடியும் இப்போ நம்ம இந்த ஜூஸ் எப்படி செய்கிறது என்று பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு வந்து பைனாப்பிள் கேபேஜ் ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அனைகருக்கு நிறையா குழப்பங்கள் இருக்குது பழ ஜூஸையும் காய்கறி ஜூஸையும் சேர்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக சேர்க்கலாம் பழங்களையும் பச்சை காய்கறிகளையும் ஒன்றா சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா பழத்தில் இருக்கிற ஃபைபரும் காய்கறிகளில் இருக்கிற நாரிச்சத்து ஃபைபர் இதுவும் சேர்ந்து நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அநேக ஜீரண கோளாறுகள் ஏற்படும் எனவே நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தவிர்க்கிறது நல்லது ஆனால் ஜூஸை சேர்க்கலாம் ஏன் ஜூஸை சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைபரை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு பழ ஜூஸ் கூடையும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்லோ ஜூஸரில் நீங்கள் சுத்தமாக நாரிச்சத்து நீக்கின ஜூஸ் கூட இன்னும் ஒரு காய்கறி ஜூஸ் கீரை ஜூஸை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இது நம்மளுடைய உடம்பை உடம்புல இருக்கிற விஷங்களை வெளியேற்றுவதற்கும் நம்மளுடைய உடம்புக்கு தேவையான அதிகமான சத் சத்துக்களை நம்மளுடைய உடம்பு எளிமையாக ஜீர்ணித்து எடுத்துக்கொள்வதற்கும் கண்டிப்பாக உதவியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஜூஸ் வந்து திராட்சை ஜூஸில் பச்சை முட்டையை போட்டு அதை நல்லா அடித்து அதை குடிக்க போகிறோம் இது ரொம்பவும் முக்கியமான ஜூஸ் ஏன் அப்படின்னா ஒரு கிறிஸ்தவ தீர்க்க தரிசி அவங்களுடைய தரிசனத்தில் பலமுறை கிறிஸ்து வந்து பேசியிருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு தடவை வந்து அவங்களுடைய அவங்க இருந்த இடத்துல ஒரு நபர் மிகவும் சுகவீனமாக இருந்தாங்க அவரை அவரை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண டாக்டர்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா இவரை குணப்படுத்தவே முடியாது நீங்கள் தான் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தீர்க்க தரிசி கிட்டே வந்து சொன்னாங்க அப்போ அவங்க ரொம்ப உபவாசத்தோடு அவங்க ஜோ பண்ணும்போது அவங்கக்கிட்ட கிறிஸ்து தரிசனத்தில் வந்தாங்க அவர் எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னு அந்த தீர்க்க தரிசி எப்படி எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா எ ஃபிசிஷியன் ஹூ நெவர் லாஸ்ட் எ கேஸ் அதாவது ஒரு மருத்துவர் எந்த ஒரு நபரையும் கைவிடாத எந்த எந்த ஒரு இது வரைக்கும் தோ தோத்ததே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு மருத்துவர் அப்படின்னு சொல்லி அவரை தரிசனத்தில் வந்த கிறிஸ்துவ அப்படி அவங்க எழுதுகிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் அவர் எடுத்த கேஸில் தோற்றதே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு மருத்துவர் என்ன எனக்கு தரிசனத்தில் வந்ததாக அவங்க சொல்கிறாங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆரோக்கியமான பறவையினுடைய முட்டை கோழியினுடைய முட்டை அதாவது அதாவது சாதாரண கடையில் கிடைக்கிற முட்டை கிடையாது நல்ல ஆரோக்கியமாக வெளியில் ஓடி திரிகிற ஒரு கோழியினுடைய முட்டை அடுத்து திராட்சை பழச்சாறு இது இந்த பச்சை முட்டையை அதில் போட்டு நல்லா அடித்து குடித்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிற ஒரு நபரினுடைய ரத்தத்தை எடுத்து இந்த சுகவீனமாக இருக்கிற நபருக்கு ஏற்றுனா எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்குமோ அப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தேவன் அவங்களுக்கு தரிசனத்தில் சொன்னாங்க அதே போல் செய்தாங்க 
ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை வரைக்கும் இந்த ஜூஸை அவருக்கு கொடுத்தாங்க ரெண்டு மூணு நாளில் ஆள் நல்லா சுறுசுறுப்பாகவும் ஆரோக்கியம் அடைஞ்சாங்க இதை வந்து இதை நாங்கள் வந்து இந்த ஹோல் பிளான் பேஸ்ட் டயட் அதாவது மிருக உணவே பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த காலத்தில் வந்து எல்லா மிருக உணவுலேயும் ஏதாவது ஒரு கிருமிகள்னாலேயோ ஏதாவது வியாதிகள் ஏற்படுது அந்த சத்துக்கள் நமக்கு தேவையில்லை என்ற நம்பிக்கையில் நாங்கள் தீவிரமாக இருந்தாலும் இதை படித்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு இரத்த புற்றுநோய் இருந்த ஒரு குழந்தைக்கு நாங்கள் ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு இதை கொடுத்தோம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து பிளேட்லெட்ஸ் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐயாயிரம் இருந்துச்சு இம்மெச்சூர் செல்ஸ் அதாவது கேன்சர் செல் தொண்ணூறு சதவீதம் இருந்துச்சு இதை கொடுத்த அடுத்த நாளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐயாயிரம் பிளேட்லெட்ஸ் இருந்த அந்த குழந்தைக்கு ஒரு அடுத்த நாளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது பதினையாயிரமாக மாறிச்சு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொண்ணூறு சதவீதம் கேன்சர் செல் இருந்தது பத்து சதவீதம் தான் இம்மெச்சூர் செல்ஸ் இருந்துச்சு தொடர்ந்து நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தோம் ஒரு ஒரு வாரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கேன்சர் செல்ஸ் சுத்தமாக இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளேட்லெட்ஸ் ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் ஏறிச்சு அந்த குழந்தையினுடைய ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் அடைந்ததை நாங்கள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அநேக முறை ரொம்ப பலவீனமாக ரொம்பவும் முடியாமல் வரவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அவங்க உடம்பில் இருக்கிற குடலில் இருக்கிற விஷங்களை எல்லாம் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இந்த ஜூஸை கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் நல்ல அவங்க உடம்பில் ஹீமோக்ளோபின் ஏறும் அவங்களுக்கு நல்ல தெம்பு கிடைக்கும் அவங்களுடைய சிந்தனை எல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறத நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இந்த ஜூஸை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது இந்த திராட்சை பழத்தை கொஞ்சம் உப்பு எலுமிச்சம் பழம் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வைக்கணும் ஏன்னா நிறையா பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள்லாம் இது மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கிறதுக்காக நீக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பன்னீர் திராட்சையே சிறந்தது அடுத்து நீங்கள் அந்த காம்பெல்லாம் நீக்கிட்டு இதை நீங்கள் மிக்சியில் நல்லா அடித்து அதை நீங்கள் வடிகட்டி சாறு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை முட்டையை அதில் விட்டு திரும்பவும் மிக்சிலே அடிக்கலாம் இல்லைனா ஏதாவது இதுக்குன்னே ஸ்பெஷலாக கலக்கிறதுக்குன்னு ஒரு சில கருவிகள் இருக்குது அதை பயன்படுத்தி இதை அடித்து இந்த ஜூஸை ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை குடு கொடுக்கலாம் இந்த ஜூஸை குடித்தவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தொண்ணூத்தாறு வயசு வரைக்கும் ஆரோக்கியமாக இருந்தார் தினந்தோறும் இதை குடித்தார் இந்த இதை வெளிப்படுத்தப்பட்டு இது இந்த ஜூஸ்னால் குணமடைஞ்ச அந்த நபர் தன்னுடைய தொண்ணூத்தாறு வயசு வரைக்கும் தினந்தோறும் இந்த ஜூஸை குடிச்சுக்கிட்டே வந்தாங்க எனவே இதில் நன்மை இருக்குது எனவே நாங்கள் நாங்கள் இதை வந்து எங்களுடைய கிளினிக்கில் வர சில விளைவீனமானவங்களுக்கு இதை கொடுக்குறோம் ஏன்னா இதில் நிறையா சத்துக்கள் இந்த ஆரோக்கியமான ஒரு முட்டைக்குள்ளே இருக்கிறத நாங்கள் உணர்கிறோம் இப்போ திராட்சை ஜூஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு மிக்சியில் அடித்து வடிகட்டி ரெடியாக இப்போ நம்ம வச்சுருக்குறோம் இப்போ இதை முட்டையை போட்டு நம்ம இப்போ பிளண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி பிளண்டர் இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ இதை கப்லே ஊற்றி அடித்தோன்னா அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே ஜூஸாக மாறிடும் நம்ம அதை செய்ய போகிறோம் இப்போ இந்த ஜூஸை நம்ம இப்போ நம்ம முட்டையோடு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த கலரில் இருக்குது ஏன் நாங்கள் பன்னீர் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இது கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இதை குடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதே மாரி பெங்களூர் கிரேப்ஸ் ஜூஸ் கிரேப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் கொட்டையும் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஜூஸில் என்னென்னா புளிப்பாக இருக்கும் சில பேர் விருப்பப்படுறது கிடையாது ஆனால் அந்த ஜூஸ் அதில் நீங்கள் அடித்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டார்க்காக கலர் வரும் பட் ஆனால் இது வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நன்மை தரக்கூடியது இதை தினந்தோறும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை க குடித்தாலே போதும் வேறு எந்த ஒரு உணவும் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வேறு ஏதாவது லகுவானது வேணால் அவங்களால் சாப்பிட முடியும் அப்படின்னா கூட கொடுக்கலாம் இதை ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நல்ல உடம்பில் தெம்புகள் கிடைக்கும் உடம்புக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களும் இதில் அடங்கி இருக்குது எனவே இந்த ஜூஸை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தி பாருங்கள் ரொம்ப உடம்பு மெலிவாக இருக்கிறவங்க பலவீனமாக தோன்றவங்க இந்த ஜூஸை தினந்தோறும் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நல்ல பயனை முன்னே ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ஜூஸ் என்ன அப்படின்னா கீரை ஜூஸ் உங்களுக்கு நிறைய கீரைகளில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது பெரும்பாலமான கீரைகளை நம்ம இந்த ஜூஸரில் போட்டு ஜூஸ் எடுக்க முடியும் 
இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு வகையான ஸ்பினாச் இதை வந்து இது எங்கள் தோட்டத்தில் விளையிறது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பசலைக்கீரன் கூட சொல்லுவாங்க இதுவும் இந்த பாலக்கீரையினுடைய இனத்தை சார்ந்த கீரை தான் இன்றைக்கி வந்து நிறையா கடையில் வாங்குகிற கீரையில் நிறையா பூச்சிக்கொல்லி மருந்தெல்லாம் அடிக்கிறதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள கீரைகளை பயன்படுத்தியே நாங்கள் ஜூஸ் செய்து நிறையா நோய்களுக்கு விதவிதமான கீரைகளை பயன்படுத்தி ஜூஸ் செய்து எங்களுடைய எங்ககிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரவங்களுக்கு எங்கள் கிளினிக்கில் நாங்கள் கொடுக்குறோம் இந்த கீரை ஜூஸ் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கீரையும் கொஞ்சம் கேரட்டும் எடுத்துக்கணும் கேரட் ஜூஸ் கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி இந்த கீரை ஜூஸை குடிக்கும் போது நமக்கு ஜீர்ணம் ஆகிறதுக்கு உதவி செய்து நம்ம இதை வந்து பைனாப்பிள் ஜூஸ் கூடையோ இல்லைனா நம்ம ஆப்பிள் ஜூஸ் கூட கூட நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம குடிக்கலாம் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் அதுவும் இந்த பழக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ அதிகமாக இருக்குது அடுத்து இந்த கீரை ஜூஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா குளோரோஃபில் அதிகமாக இருக்குது இந்த குளோரோஃபில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஹீமோக்ளோபின் அதாவது சிவப்பு ரத்த அணு இதே போல் தான் இருக்கும் ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஹீமோக்ளோபினில் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரும்பு சத்து இருக்கும் ஆனால் இந்த குளோரோஃபில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நடுவில் மெக்னீஷியம் இருக்கும் அதேமாரி இந்த மெக்னீஷியமும் நமக்கு இந்த கீரை ஜூஸ்னால் கிடைக்கும் உடம்பில் இருக்கிற நச்சுத்தன்மையை வெளியேற்றுவதற்கு இந்த கீரை ஜூஸ்கள் நமக்கு உதவியாக இருக்குது நம்மளுடைய நம்ம உடம்புக்கு தேவையான தெம்பு பலன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கீரைகளில் பல வகையான கீரைகள் ஜூஸை நம்ம தினந்தோறும் இந்த ஜூஸை குடித்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பழக்கிற ஜூஸ் நம்ம தினந்தோறும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க நல்லா படிப்பாங்க அவங்களுடைய அறிவு ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கும் இந்த ஜூஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இதோடைய அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் கீரை ஜூஸாக இருக்கணும் அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் கேரட் ஜூஸோ பைனாப்பிள் ஜூஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச பழத்தினுடைய ஜூஸோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பெரிக்கா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பழத்தினுடைய ஜூஸை அதோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த கீரை ஜூஸை செய்வோம் இந்த மாதிரி ஜூஸரில் தான் நீங்கள் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் உங்கள் மிக்சிலேயே கூட கேரட்டை கேரட் சீ வருதில் சீவி தேங்காய் பூ மாதிரி ஆக்கி அதை நீங்கள் மிக்சியில் அடித்து நீங்கள் வடிகட்டி கேரட் ஜூஸை தனியாக எடுத்து இதேமாரி கீரைகளையும் போட்டு மிக்சியில் அடித்து அதை நீங்கள் வடிகட்டுறதில் வடிகட்டி நீங்கள் இதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கலாம் கொஞ்சம் நன்மைகள் குறையுமே தவிர இதே பலனை உங்களால் எதிர்பார்க்க முடியும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஜூஸர் இருந்துச்சுன்னா வேலை ஜூஸ் செய்கிறது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வெர்டிக்கல் ஜூஸர் வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லைனாலும் நீங்கள் சாதாரணமாக மிக்சியில் கூட இதை செய்து உங்கள் கு குடும்பத்தில் பலவீனமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜூஸ்களை செய்து கொடுக்கலாம் இந்த கீரை ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களையும் தரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாலக்கீரை இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது நல்லா சத்து உள்ள கீரை எடுத்துக்கலாம் சில கீரை வந்து குழக்குழனு வரும் அந்த மாதிரி கீரையை தவிர்த்துருங்க இந்த இந்த மாதிரி நிறையா ஜூஸ்கள் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் என்னென்ன சத்து குறைபாடு இருக்குதுன்னு பார்த்து இந்த சத்துக்கள் எந்த கீரை காய்கறி பழங்களில் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை நாங்கள் பயன்படுத்தி நாங்களே நிறையா ஃபார்முலா வச்சுருக்குறோம் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி நாங்கள் நோயாளிகளுக்கு கொடுத்து இந்த மாதிரி நாங்கள் சிகிச்சை அளிக்கிறோம் இது உதவியாக இருக்குது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த இந்த ஜூஸ்கள் எல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இருந்தாலும் டாக்டர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்டுக்கிட்டு இந்த ஜூஸ்னால் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா என்பதை நீங்கள் ஆலோசனை கேட்டுக்கொண்டு இன்னும் தோறும் குடிக்கும்படி நான் உங்களை தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன்